Добро пожаловать на канал кулинарных рецептов «Это вкусно!». Сегодня я покажу, как приготовить мясо с овощами в тыкве. Рецепт приготовления фаршированной тыквы достаточно простой. Готовим обычное рагу из телятины с овощами в духовке, но вместо сотейника в качестве емкости используем тыкву. Запекаем всю эту красоту в духовке и прямо в тыкве подаем на стол. Очень вкусно, ароматно и празднично. В процессе приготовления я остановлюсь на некоторых ключевых моментах, так что досматриваем видео до конца. Ну а чтобы не потерять этот рецепт, подписывайтесь на мой канал и нажмите на колокольчик, тогда вы точно не пропустите следующие видео. И конечно я жду от вас комментариев и лайков. Итак, главный ингредиент сегодня тыква. Она у меня весом 3 килограмма. Кроме тыквы мне понадобится 500 грамм телятины, 1 луковица, 1 морковь, 3 картошки, 2 сладких перца, 1-2 зубчика чеснока, пол чайной ложки тимьяна, соль, молотый перец и острый перец по желанию. Начнем с того, что подготовим тыкву. Я ее помыла. Аккуратно срежу верхушку, ее я буду использовать в качестве крышки, поэтому срез желательно сделать ровный. А чтобы крышка плотнее прилегала, нож держите под углом. Готово! Теперь нужно вычистить тыкву изнутри. Я буду это делать при помощи ложки, можно руками, как удобно. Вот такой горшочек для запекания у меня получился. Отставлю его в сторонку и займусь начинкой. У меня сегодня мякоть телятины, но можно взять и телячьи ребрышки, курицу, свинину, индейку. Очень вкусно получается с бараниной. Нарезаю мясо небольшими кусочками. И сейчас я его обжарю вместе с луком. Лук нарежу крупной соломкой. Разогреваю растительное масло, отправляю в сковороду мясо и обжариваю его на большой мощности. Важно, чтобы мясо покрылось корочкой сверху, а осталось сочным внутри. Дойдет до готовности оно уже в духовке. Обязательно добавляю соль и свежемолотый перец. Перемешиваю и отправляю к мясу лук. Обжариваю буквально пару минут, чтобы вкус лука соединился со вкусом мяса. Готово! Остались овощи. Их я буду добавлять в тыкву сырыми. Для этого нарезать я их буду не крупными кусочками. Делать это можно, конечно же, обычным ножом, но я люблю использовать вот такой фигурный. И те, кто смотрят мои видео постоянно, уже это поняли. Перекладываю картошку в емкость. Нарезаю морковь. Отправляю ее к картошке. Затем сладкий перец. Я не буду укладывать овощи в тыкву слоями, а все перемешаю вместе с мясом и специями. Присыпаю все это солью, свежемолотым перцем и тимьяном. Тимьян очень хорошо сочетается и с тыквой, и с мясом. Можно также добавить прованские или итальянские травы, чтобы блюдо не было пресным. Теперь дошла очередь до мяса. Ну и конечно чеснок и острый перец. Чеснок обязательно добавляйте, а вот остроту регулируйте по своему вкусу. Я люблю поострее, поэтому добавлю перец чили. Все еще раз перемешаю и буду заполнять тыкву. 
Обычно тыква у меня готовится полтора-два часа. Она становится мягкой. Если вы хотите, чтобы тыква осталась плотной, то можно предварительно обжарить все овощи, тогда они быстрее дойдут до готовности в духовке и соответственно уменьшится время приготовления. У меня на канале есть плейлист с различными рецептами приготовления блюд из тыквы. Это и запеканки, и панкейки, и пироги. И вкуснейшие турецкие десерты. Словом, уверена, что вы найдете что-нибудь на свой вкус. Ссылку оставлю в описании, обязательно посмотрите. У меня как раз все поместилось в тыкву, ничего не осталось. Прежде чем закрыть это крышечкой, добавлю сверху 20 грамм сливочного масла. Отправляю тыкву в духовку, разогретую до 200 градусов, пока на полтора часа. В фольгу тыкву я не заворачиваю, так как это увеличивает время приготовления. Прошло в итоге 2 часа. Тыква мягкая. Жаркое в тыкве готово, получилось очень сочное, сок прям через верх вытекал. Аккуратно переложу с противня. Присыплю зеленью, чесноком и добавлю еще пару кусочков острого перца. Можно доставать жаркое из тыквы ложкой и раскладывать по тарелкам, но я выложу ее в блюдо, чтобы сок остался в нем и разрежу на кусочки. Очень ароматно, вкусно и красиво. В общем, готовьте, пробуйте и не забывайте следить за нашими выпусками. Ну и конечно, чтобы не пропустить новые вкусные рецепты, подписывайтесь на мой канал и поддержите меня лайком.